பீரியட்ஸுக்கு டர்கிஷ் பாத்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் எப்பவுமே வேலை வேலைன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஷெலாக் கொஞ்சமாவது ரிலாக்ஸ் ஆகி அப்பதான் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸா இருந்து ரொம்ப நாள் ஆமா ஷெலாக் உண்மையாவே மனசுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு ஆனா நீங்க இப்பவும் எதையோ யோசிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆமா வாட்சன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க கோட் ஹேங்கர்ல இருந்து அவரோட கோட்ல இருந்து ஒரு கவர் எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்தாரு போட்டிருந்தது <laughs> 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 வரதுக்கு முன்னாடி காட்டன் கிளப்புக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியும் எழுதி இருந்தது நான் ஆல்ரெடி அவங்கள வர சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் வாட்ஸன் இவரை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா தெரியல ஷெல்லாக் ஆனா சொசைட்டில ஒரு பெரிய ஆள்னு மட்டும் தெரியும் அதையும் தாண்டி சில டெலிகேட்டான விஷயங்களை யாருக்கும் தெரியாம செஞ்சு முடிக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஆள் அவருக்கு இப்ப நம்ம உதவி தேவை நம்ம உதவியா ஆமா ஈவினிங் நாலரை மணிக்கு நாம அவரை சந்திக்கிறோம் நாம அவரை பார்க்கும்போது நீங்களும் கூட இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் வருவீங்க தானே நிச்சயமா நான் கரெக்டா நாலரைக்கு பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் வந்து சேர்ந்தேன் நான் வந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் டேமரி ஷைனிங் ஷூஸ் கச்சிதமான கோட் பல பழக்கும் தொப்பின்னு சோசியல் சர்க்கிள் அவரை பத்தி எப்படி பேசிக்கிறாங்களோ அப்படியே பர்ஃபெக்டா இருந்தாரு குட் ஈவினிங் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஓ நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே டாக்டர் வாட்சன் நீங்களும் இருக்கீங்களா குட் ஈவினிங் வாட்சன் ஓகே நான் நேர விஷயத்துக்கே வர்றேன் நீங்க இந்த கேஸ்ல டீல் பண்ண போறது ஈரோப்லயே ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு ஆள் அவனுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா யார வேணாலும் கொல்ல கூட அவன் தயங்க மாட்டான் அவன் பேர் என்ன அவன் பேரு பேரோன் கர்னர் நீங்க அவனை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த கொலகாரன் தானே வா உங்க கண்ணில இருந்து யாருமே தப்ப முடியாது இல்ல ஹோம்ஸ் ஆனா அழகு <laughs> 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 எல்லாரும் பராமப்படுற மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஆனா இப்ப நீங்க தான் அந்த பொண்ணை காப்பாத்தணும் அவங்கள பேரோன் என்ன பண்ணா மிஸ் வைலட் பேரோனை லவ் பண்றாங்க உங்களுக்கே தெரியும் பேரன் எவ்வளவு வசீகரமான ஒரு ஆள்னு என்னென்னமோ பேசி அவங்கள அவன் மயக்கிட்டான் அவன் சொல்றதெல்லாம் நம்புற அளவுக்கு அவங்கள அவன் வசியப்படுத்தி வச்சிருக்கான் ஆனா மிஸ் வைலட் மாதிரி ஒரு பொண்ணு எப்படி பேரனை போய் ஏதோ ஒரு ட்ரிப்ல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணதா ஜெனரல் சொன்னாரு அவனை பத்தி என்ன சொன்னாலும் அவங்க நம்ப தயாரா இல்ல ஏன்னா அவ்வளவு நம்புறாங்க அவனை ஜெனரலும் எவ்வளவோ பேசி பார்த்தாரு ஆனா அவங்க இந்த விஷயத்துல மனசு மாறுற மாதிரியே இல்ல அடுத்த மாசம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா வேற பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்துறதுன்னே தெரியல ஹோம்ஸ் அவன் ஒரு கொலகாரங்கிறது அந்த பொண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியும் ஹோம்ஸ் அவன் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் முன்னாலேயே அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கான் எல்லாத்துலேயும் அவன் ஏதோ ரொம்ப நல்லவ மாதிரியும் சுற்றி இருக்கிறவங்க செஞ்ச தப்புனால தான் அவன் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் மாட்டின மாதிரியும் சொல்லியிருக்கான் மிஸ் வைலட்டும் அதை அப்படியே நம்புகிறாங்க ஓகே மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் நான் இந்த கேஸில் என் வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன் பேரனோட அட்ரஸ் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள் வெர்னான் லாட்ஜ் கிங்ஸ்டன் பக்கத்தில் அங்கே மாளிகை மாதிரி ஒரு வீட்டில் தங்கியிருக்கான் இப்போது வீட்டில் இருப்பானா ஆ அநேகமாக இப்போ அங்கே தான் இருப்பான் அவனை பற்றின வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா அவனுக்கு குதிரைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஹோம்ஸ் அதனால கொஞ்ச நாள் போலோலாம் கூட விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த கொலக்கேஸ் இருந்துச்சுல அதுக்கப்புறம் தான் அதுலேருந்து விலக வேண்டியதாக போச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் புக்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய கலெக்ட் பண்ணுவான் சைனீஸ் பயிற்றி மேலே அவனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதை பற்றி ஒரு புக்கெல்லாம் கூட எழுதியிருக்கான் ஆல்ரைட் மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் நான் இப்பவே வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன் 
என் இன்ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட பேசி இன்னும் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாக்குறேன் தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மிஸ்டர் வாட்ஸன் நான் கிளம்புறேன் குட் டே வாட்ஸன் என்ன பண்ணலாம் ஆனா அந்த பொண்ணை நீங்க நேரில் பார்த்து பேசுறது தான் கரெக்ட்னு எனக்கு படுத்து சொல்லுங்க அவ அப்பா சொல்லி கேட்கல நான் சொன்னா மட்டும் என்ன கேட்கவா போற ஷின்மல் ஜான்சன் நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருப்பான்னு தோணுது உங்க பழைய பார்ட்னர் அவனா ஆமா வாட்ஸ் அவனே தான் அவன் தான் அதுக்கு சரியான ஆள் இந்த மாதிரி பல கேசஸ்ல முன்னாடி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் வேலை சுத்தமாக இருக்கும் நைட் கிளப் கேம்லிங் டென்னு அவனுக்கு எல்லா இடங்கள்லையும் தெரியாத ஆளே இல்லை ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு வாட்ஸன் நான் உங்களை டின்னருக்கு மீட் பண்ணுறேன் ஓகே சி யூ அன்னைக்கு ஈவினிங் சிம்சன் ரெஸ்டாரண்ட்ல ஜன்னலை பார்த்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் உட்காந்து ரோட்ல பரபரப்பா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற லண்டன் நகரத்து வாழ்க்கையை பார்த்து ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஷெல்லாக் என் டேபிளில் வந்து உட்காந்தார் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கலைப்பா இருந்தார் ஹாய் ஷெல்லாக் ஏன் இவ்வளோ டயர்டாக இருக்கீங்க என்னாச்சு ஷின்மல் ஜான்சன்ட பேசிட்டேன் கொஞ்ச நேரத்தில் மீட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் பர்ஃபெக்ட் அப்புறம் அப்படியே பேரனையும் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஓஹோ வெயிட் 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 பேரனை பார்த்துட்டு வந்தீங்களா எனக்கு புரியல ஷெல்லாக் வாட்ஸன் நாம் சந்திக்க போகிற எதிரி எப்படிப்பட்டவன் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது எனக்கு ஏற்ற எதிரி தான் மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் சொன்ன மாதிரி சூப்பர் ஹேண்ட்ஸம் பாம்பு மாதிரி பார்க்குறவங்களை சொக்கி இழுக்கிறான் உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மிஸ் வைலட்டுக்கும் எனக்குமான கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்த ஜென்ரல் தான் உங்களை இங்கே அனுப்பி வச்சுருக்காருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் மைடியோ மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்க என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் அது நடக்காது நீங்க இந்த மிஷன்லேருந்து பின் வாங்குறது தான் உங்களுக்கு நல்லது நானும் அதே தான் சொல்றேன் நீங்க பின் வாங்குறது தான் உங்களுக்கு நல்லது நீங்க இந்த கல்யாணத்தை பண்ணா அனாவசியமா பல எதிரிகளை நீங்க சம்பாதிப்பீங்க நீங்க யாரு ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணீங்க எல்லா விவரமும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நீங்க சேஃபா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மிஸ் வைலட்டை தனியா இப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தா பெட்டர் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என் பாஸ்ட் லைஃபை பற்றின எல்லா விஷயமும் மிஸ் வைலட்டுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உங்களை மாதிரி யார் வந்து என்னை பற்றி என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணுங்கிறதையும் அவகிட்ட நான் முன்கூட்டியே சொல்லி வச்சுருக்கேன் போஸ்ட் ஹிப்னாட்டிக் சஜஷன்ஸ் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா மிஸ் வைலட்டை சந்தித்தா போதும் என்னை பற்றி யார் தப்பாக சொன்னாலும் அவன் நம்ப மாட்டான் ஸோ நீங்க எங்கிட்ட வந்து பேசுறது வேஸ்ட் நீங்க போலாம் ஓகே மிஸ்டர் பேரோன் நீங்க இவ்வளவு தெளிவா யோசிச்சிருக்கீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் சி போறதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களுக்கு பிரெஞ்ச் ஏஜென்ட் லேபரான தெரியுமா ம் தெரியும் மான்மார்ட்டே डिस्ट्रिक्टல யாரோ சில பேர் அவரை கடுமையா தாக்கிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இனிமே வாழ்க்கை முழுக்க வீல் சேர் தானே அவர் அடிபடுறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி வரைக்கும் என்னை பற்றி ஏதோ விசாரிச்சுட்டு இருந்தார் போல ஸோ நீங்களும் இதை ஒரு தடவை யோசிச்சுக்கிறது இட்ஸ் பெட்டர் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் குட் பாய் பேரன் ரொம்ப விவகாரமான ஆள் தான் போல கண்டிப்பாக ஷெலாக் அவன் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா என்ன நீங்கள் எதுக்கு இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கணும் இல்லை வாட்ஸன் அவன் ஒய்ஃபை அவனே கொலை பண்ணியிருக்கான் என்ன விடுங்க மிஸ் வயலட்டோட உயிரும் இங்க ரொம்பவே ஆபத்தில் இருக்கு நீங்க என் கூட பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் வாங்க ஷின்வல் ஜான்சன் நம்ம ரிப்போர்ட்டோட ரெடியா இருப்பா நீங்க உங்க காஃபியை குடிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம கிளம்பலாம் வெயிட்டார் செக் பிளீஸ் நாங்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் சேர்ந்த போது ஷின்வல் ஜான்சன் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டா கோட் சூட்ல ஒரு ஹை கிளாஸ் ஜென்டில்மேன் மாதிரி இருந்தான் ஆனா அவன் கண்ணை ஊத்து பார்த்தாதான் அவன் தந்திரமானவன்றதே நம்மளுக்கு தெரியும் அவன் கூட ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்திருந்தான் ஷர்லாக் இது மிஸ் கிட்டி வின்டர் இவங்களுக்கு பேரனை பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயம் தெரியும் கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த கேஸில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அவன் ஒரு கேவலமானவன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் கண்டிப்பாக அவன் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும் ம் நாங்களும் அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் கேளுங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நிச்சயமாக சொல்கிறேன் என்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்குனதுக்கு அவன் பதில் சொல்லியே ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க மிஸ் வின்டர் இப்ப இங்க அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஜான்சன் சொன
புத்திசாலியான எந்த பொண்ணும் அவனை கல்யாணம் பண்ண விரும்ப மாட்டான் என்ன பண்ண போறீங்க நாம அவளை சந்திக்க போறோம் ஆனா இங்க நீங்க தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் அவள்கிட்ட நீங்க தான் ஏதாவது பேசி புரிய வைக்கணும் என்ன அவன் எப்படி எல்லாம் சித்திரவதை பண்ணான்னு சொன்னா போதும் அவ கண்டிப்பா மனசு மாறிடுவா ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல மிஸ் வின்டர் ஏன்னா அவனை பத்தி எல்லாமே அவளுக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பே இல்லை அவன் மனைவிய கொண்டது மட்டும்தானே உங்களுக்கு தெரியும் அவன் மனைவியை தவிர இன்னும் ரெண்டு பேரை கொண்டிருக்கான் நானே என் கண்ணால பார்த்திருக்கேன் அதெல்லாம் ஆனா அவன் பண்ணவே இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு என்னைய நம்ப வச்சான் இவ்வளவு மாதிரி தான் நானும் கண்மூடித்தனமா அவன் என்ன சொன்னாலும் நம்பிட்டு இருந்தேன் காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி இதை விட கொடூரமான விஷயம் என்னன்னா அவன் கிட்ட ஒரு ப்ரௌன் கலர் லெதர் புக் இருக்கு அதை எப்பவுமே ரொம்ப பத்திரமா யாருக்கும் தெரியாம வச்சிருப்பான் ஒரு நாள் போதையில அதை என்கிட்ட காட்டினான் அதை பார்த்ததும் என் ரத்தம் எல்லாம் உறைஞ்சி போயிடுச்சு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவன் ஒரு மிருகம் அந்த புக்கில் அவன் சீரழிச்ச பொண்ணுங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்னு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தான் அவன் வழிக்கு வராத பொண்ணுங்களை கொலையும் பண்ணியிருக்கான் தெரிஞ்சு மூணு தெரியாமல் எத்தனையோ அன்னைக்கு ராத்திரியே அவனை விட்டு நான் ஓடி வந்துட்டேன் அந்த புக் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா நான் அவனை விட்டுட்டு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இப்ப அந்த புக் எங்க வச்சிருப்பான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் அவன் கூட இருந்தப்ப அவன் வீட்டு ஹால்ல ஒரு கிளாஸ் கபர்டு இருந்துச்சு அது பக்கத்துல ஒரு ஆபீஸ் ரூம் அங்கதான் இருந்துச்சு உங்களுக்கு அவன் வீடு தெரியுமா ஓ அந்த ரூம்ல தான் இன்னைக்கு காலையில அவனை மீட் பண்ண வெயிட் வெயிட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய ரூம் இருக்கும் அங்கதான் அவனோட சைனீஸ் பாட்ரி கலெக்ஷனை வச்சிருப்பான் அதை தாண்டி வந்தா ஒரு சின்ன லைப்ரரி அது பக்கத்துல ஒரு கிளாஸ் கபர்டு அதை ஒட்டி இருக்கிற ரூம் அதை தானே சொல்றீங்க அதே தான் வாட்சன் அதை பேசாம திருடிடலாமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் பேரன் கிரானர் ஒன்றும் முட்டால் இல்லை கன் வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லை திருட்டு நடக்காம இருக்க அலாம் சிஸ்டமும் வச்சிருக்கான் வீட்டில் நாளைக்கு சாயங்காலம் உங்களை மிஸ் வயலட்டை சந்திக்க ஏற்பாடு பண்றேன் உங்க பெருந்தன்மை யாருக்கும் வராது பெருந்தன்மை எல்லாம் இல்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவன் பலரோட வாழ்க்கையை சீரழிச்சிருக்கான் அவன் இன்னொரு வாழ்க்கையை சீரழிக்க கூடாது அதுக்காக என்னால என்ன முடியுமோ நான் அதை செய்யறதுக்கு தயார் ஓகே மிஸ் வின்டர் நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம் எங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் டைம் அண்ட் ஆல்சோ குட் ஒர்க் ஜான்சன் கிட்டி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளை பார்க்க ஒத்துக்கிட்டா அவங்க அப்பா தான் பேசி ஒத்துக்க வச்சாரு போல இருக்கு உங்களுக்காக <laughs> Mr. Holmes, நீங்க என் ஃபியான்சே பேரன் கிரனரை பத்தி தானே பேச வந்திருக்கீங்க யூசி என் அப்பா சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த மீட்டிங்கே ஒத்துக்கிட்டேன் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் நீங்க சொல்ற எதுவும் அவரை பத்தி நான் என்னோட அபிப்பிராயத்தை மாத்த போறதே இல்லை மிஸ் வயலட் நீங்க என் பொண்ணு மாதிரி அந்த அக்கறையில தான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுங்க பேரன் நல்லவன் கிடையாது ரெண்டு மூணு கொலை பண்ணியிருக்கான் ஆனா சாட்சி இல்லாத ஒரே காரணத்தினால இப்ப வெளியே சுத்திட்டு இருக்கான் ட்ரஸ்ட் மீ ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே என்னால சொல்லிட முடியும் இவங்க எப்படின்னு வேற ஒன்று உங்களுக்கு வேண்டாமே பிளீஸ் அந்த ஆள் அவன் ஒய்ஃபே கொண்டு இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்க அவன் இப்படி பண்ணியிருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களால் எப்படி நிம்மதி அவன் கூட வாழ முடியும் என்ன நேரமும் பயத்தோட வாழற ஒரு வாழ்க்கை உங்களை மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு தேவைதானா மிஸ் வாய்லட் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் பேசி முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் ஏன் மனசு மாற போறது இல்ல நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனப்பூர்வமா காதலிக்கிறோம் எங்களுக்கு அது ஒண்ணுதான் இம்பார்ட்டன்ட் யாரோட ஒப்பீனியனும் எங்களுக்கு தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாம அவரோட பாஸ் லைஃப பத்தி என்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு ஆல்சோ அவர் மேல எந்த தப்புமே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல 
உங்களை மாதிரி அரகுற டிடெக்டிவ் யாரோ செஞ்ச தப்பால தான் இன்னைக்கு அவருக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட பேரு மிஸ் வயலட் நான் இதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் பேரனோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தேன் என்னை நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு வேஸ்ட் பேப்பர் மாதிரி தூக்கி எறிஞ்சிட்டான் நான் மட்டும் இல்லை என்னை மாதிரி பல பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையை சீரழிச்சிருக்கான் நீங்க அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இருக்காது இது உங்க மேல இருக்கிற அக்கறைனால நான் சொல்லல நீங்க செத்தாலும் பொழைச்சாலும் அதுல எனக்கு எந்த பயனும் இல்லை அவன் மேல எனக்கு அவ்வளோ கோவம் அவன் சாக வேண்டியவன் மிஸ்டர் ஷெர்லாக் மறுபடியும் சொல்றேன் எங்க அப்பா சொன்னா இருந்தா உங்களை பார்க்கவே நான் சம்மதிச்சேன் அதுக்காக யாருனே தெரியாத இவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்க நான் தயாரா இல்ல உங்களுக்கு வேற எதுவும் பேசுறதுக்கு இல்லைனா நீங்க கிளம்பலாம் பட்லர் இவங்களை வழி அனுப்பி வைங்க சார் இந்த பக்கம் மேம் நீங்களும் மிஸ் வயலட் அவ காதல் அவ கண்ணை மறைக்குது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் பட்டா தான் இவளுக்கு புத்தி வரும் மிஸ் விண்டர் வாங்க எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> போச்சு <laughs> இது கண்டிப்பா அந்த பேரனோட வேலை தான் ஷெர்லாக் அவனை சும்மா விடக்கூடாது அவனை என்ன பண்றேன்னு பாருங்க ஆ வாட்ஸன் பிளீஸ் நம்ம கிட்ட அவனுக்கு எதிராக என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க அவங்க ஆளுங்க அந்த கூட்டத்தில் கூட ரொம்ப நேர்த்தியாக தப்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளவு நீட்டாக ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க எங்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு முதல்ல இந்த காயம் எல்லாம் கொஞ்சம் சரியாட்டும் இதை பத்தி பிரெஸ் அண்ட் மீடியாவில் ஏதாவது கேட்டா ஷெர்லாக் சீரியஸாக இருக்காரு நே நியூஸ் போகட்டும் ஓகே ஷெர்லாக் ஓகே ஆ அப்புறம் அந்த பொண்ணு மிஸ் விண்டர் அவங்களையும் ஜான்சன்கிட்ட சொல்லி உடனே எங்கேயாச்சும் சேஃபாக வைக்க சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அவங்கள தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க உடனே பண்ணுற ஷெர்லாக் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா ஆ அந்த பைப்பை மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து டேபிளில் வச்சுட்டு போங்களேன் இப்போ பேக்கை உள்ளே போகலன்னா மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ம் அது சரி சரி நீங்க நாளை காலையில வாங்க வாட்ஸ்அப் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இன்னும் மரணப்படுக்கையில் தான் இருக்கிறாரா சரளா ஆறு நாட்கள் ஆகியும் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இல்லை மேலும் தெரிந்து கொள்ள உடனே வாங்குங்கள் லண்டன் கெசட் ஒன் பெண்ணி மட்டுமே தம்பி ஒரு பேப்பர் கொடு டாக்டர் சலா கூட ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் பிரிச்சாச்சா ஓ எஸ் மேல தான் இருக்காரு போய் பாருங்க ஓ சலா I'm so glad. Oh, Watson, by the way, you know, I'm going to go to the next one. Yeah, I think I'm good to go. Sherlock, you're going to see the news. I'm going to see you like this image. Oh, Sherlock, you're not going to see the news. Look at this. 
பேரோன் கிரனர் ரூரிட்டானிய கப்பலில் சில வியாபார விஷயங்களை குறித்து பேசுவதற்காக பயணித்தார் அவரின் திருமணத்திற்கு இன்னும் மூன்றே நாட்கள் இருக்கும் தருவாயில் அவரின் இந்த பொறுப்புணர்ச்சியை கண்டு அவரின் வருங்கால மனைவி மிஸ் வயலட் மிகவும் பெருமை கொண்டார் அவர் தன் திருமணத்திற்கு பிறகு உடனே அமெரிக்கா செல்லவிருப்பதாக தகவல் வந்துள்ளது இன்னும் மூணே நாள் தானா ஓ மை காட் வாட்ஸன் நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும் என்ன ஹெல்ப் சொல்லுங்க ஷலோக் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள உங்களால சைனீஸ் பாட்ரியை பத்தி என்னெல்லாம் படிக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் படிங்க டாக்டர் வாட்ஸன் எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ மிஸ்டர் லோமேக்ஸ் நல்லா இருக்க எனக்கு உங்க லைப்ரரியில சைனீஸ் பாட்ரி பத்தி என்னெல்லாம் புக்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க கொஞ்சம் அர்ஜென்டா வேணும் நிச்சயமா ஆனா அத்தனை புக்ஸையும் நீங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்ல இல்ல இன்னைக்கு முழு நைட்டும் இங்கதான் இங்கேயே எவ்வளவு முடியுமோ படிக்க போறேன் என்னது யார் நீங்க முகத்தில் ஏன் மூடிட்டு வரீங்க வாட்ஸன் நான் தான் ஓ ஷலாக் நீங்களா என்னது இது முக முடியலா வெளியே இருக்கிறவங்க நான் இன்னும் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கேன் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு அந்த இமேஜ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓஹோ ஓகே ஷலாக் படிச்சிங்களா ஆ ராத்திரி முழுக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் சமாளிச்சிட முடியும் அது போதும் இந்தாங்க இதை படிங்க என்னது இது மிங் டைனாஸ்டி சேர்ந்த ஒரு ட்ரூ எக்ஷல் பாட்ரி இந்த மாதிரி இந்த உலகத்திலேயே வேற ஒரு பீஸ் கிடையாது வாட்ஸன் இதோட மதிப்பு பல மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் நிஜமான கலெக்டரை அவன் வந்து இதை பார்த்தான்னா தன்னுடைய மொத்த சொத்தையும் கூட எழுதி கொடுத்து இதை வாங்குவான் இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது அப்படியே இந்த காடையும் படிங்க டாக்டர் ஹெல்பாட்டன் Half Moon Street. இந்தாங்க வாட்ஸன் விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் இதையும் கையில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் நீங்கள் அவனை சந்திக்கும் போது இது தான் உங்கள் பேர் அண்ட் ஆல்சோ வாட்ஸன் இந்த பொருளை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க இது நிஜமாகவே ட்ரூ எக்ஷல் பாட்ரி தான் ரேர் பீஸ் டேமேஜ் எதுவும் பண்ணி தொலைச்சிடாதீங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ஜேம்ஸ்க்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது ஓகே ஷலாக் நீங்கள் வருவீங்கன்னு அவனுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு டெலகிராம் அனுப்ப சொல்லிட்டேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வாட்ஸன் அவனுக்கு இதை பற்றி தெரியாத விஷயமே கிடையாது ஹலோ டாக்டர் பாட்டன் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் பிளீஸ் உட்காருங்க நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இந்த எக்ஷல் பாட்ரி ஒரு ரேர் ஸ்பெசிமல் சைனாவை சேர்ந்த மிங் டைனஸ்டியோடது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டாக்டர் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் எப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய கலெக்டர் இன்னும் நீங்கள் இதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இது என்னை விட உங்களை மாதிரி ஆளுங்க கிட்டே இருந்தால் தான் பெட்டர்னு தோணுச்சு நிஜமாகவே செவன்த் சென்ச்சுரியை சேர்ந்தது தானா கொஞ்சம் அதை கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரீங்களா இந்த லைட்டுக்கு கீழே வச்சு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரியும் யாயா உங்களுக்கு வேணும்னா யாரை வேணாலும் கூட்டிகிட்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் அடித்து சொல்கிறேன் இதை விட ஒரு நல்ல கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் இருக்கிற பொருள் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது டாக்டர் பாட்டன் எஸ் எஸ் மிஸ்டர் பேரன் சொல்லுங்க இந்த பீஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு இஷ்யூ தான் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் இங்கிலாண்டிலே ஒன்று தான் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் உங்கள் கைக்கு இது எப்படி கிடைச்சிது எப்படி கிடைச்சா என்ன மிஸ்டர் பேரன் இது ஜென்யூன் பீஸ்னு நீங்களே சொன்னீங்கல்ல நான் உன்ன வாங்க போறேன்னா அதை பத்தின முழு டீடைல்ஸும் எனக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு இதை விக்க ரைட்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் உங்ககிட்ட இது சம்மந்தமா ஏதாச்சும் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் எதுக்கு மிஸ்டர் பேரன் இது ரேர் பீஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்களே நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க எனக்குன்னு சொல்றத விட பேங்கர்ஸ்க்கு இது டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் என்ன மிஸ்டர் பேரன் நீங்க ஏதோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னு உங்ககிட்ட வந்தா நீங்க என்னடானா தேவையில்லாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்க எப்படி புக் எல்லாம் எழுதுனீங்க எனக்கு புரியல என் புக்கை நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா இல்ல படிக்கல உங்ககிட்ட இவ்வளவு வேல்யூபிளான ஒரு பொருள் இருந்தும் அதை பத்தி டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற என் புக்கை கூட நீங்க படிச்சது இல்ல நான் ரொம்ப பிஸியான டாக்டர் மிஸ்டர் பேரன் எனக்கு புக்கு படிக்கலாம் டைம் இல்ல இது ஒரு தப்பான பதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீங்க தான் அதை பத்தி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் சரி உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் சைனீஸ் எம்பரர் ஷோமுக்கும் 
நாரால வாழ்ந்த ஷோசுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஓகே அதை விடுங்க செராமிக்ஸோட வரலாறுக்கும் நார்தன் வே டைனாஸ்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன் இங்க பாருங்க மிஸ்டர் பேரன் எனக்கு இதெல்லாம் உங்க அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லாம இருக்கலாம் பட் என்னை ஏதோ ஸ்கூல் பையன மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது என்னை அவமானப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு ஏய் நீ ஹோம்ஸோட ஆளு தானே என்ன அவன் செத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு உன்னை வேவ் பார்க்க அமிச்சானா இங்க இருந்து நீ எப்படி வெளியே போறேன்னு நானும் பாக்குறேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 Oh my god! Acid! Oh my god! What are you talking about? Why are you talking about it? Concentrated Sulfuric Acid. I'm going to kill you. Kitty! You! Why are you talking about it? Why are you talking about it? Mr. Baron, I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Watson, how are you here? My skin is very burned. பேசுக்கு என்ன போட்டு தொடச்சு அவருக்கு மார்ஃபம் கொடுத்துருக்கேன் தோ போலீஸும் வந்தாச்சு குட் ஈவினிங் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரேட் நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை வாட்ஸன் பேரன் செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் அது ஒன்று தான் தண்டனை போல இருக்கு அவன் முகத்தை பார்க்கவே முடியல பைதவே மிஸ் விண்டர் சொன்ன புக் இது தான் எது இல்லைனாலும் இது கண்டிப்பாக இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் நிறுத்திடும் நீங்களும் மிஸ் விண்டரும் எப்படி இங்க கரெக்டான டைமுக்கு வந்தீங்க ஷர்லாக் அன்னைக்கு மிஸ் விண்டர் அந்த புக்கை பத்தி சொல்லும் போதே எனக்கு தோணுச்சு இதுதான் நம்ம ட்ரம்ப் கார்டு பட் அவன் அமெரிக்கா போறான் உடனே இந்த புக்கை சீக்கிரமா எடுத்தாகணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா இவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு புக்கை விட்டுட்டு போயிடுவானா என்ன பேரோன் நினைச்ச மாதிரி நான் உயிருக்கு போராட்டிட்டு இருக்கேன் நம்ப வச்சு அவன் எதிர்பாராத நேரத்தில் அட்டாக் பண்ண அது நமக்கு ரொம்பவே சாதகமா போச்சு அங்கதான் உங்க என்ட்ரி அவனை கொஞ்ச நேரம் எங்கேஜா வச்சிருந்தா கண்டிப்பா அந்த புக்கை திருடலாம் தான் உங்களை சைனீஸ் பாட்ரிய பத்தி படிக்க சொன்னேன் மிஸ் விண்டர் ஏற்கனவே அங்க இருந்ததால அந்த புக் இருக்கிற இடம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்களையும் ஹெல்ப்புக்கு வர சொன்னேன் அவங்க என் வேலைக்கு மட்டும்தான் வந்தாங்கன்னு நினைச்சேன் அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு வேற வேலையும் இருந்திருக்கு போல நீங்க அனுப்பிதான் நான் வந்தேன்னு அவன் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டான் நினைச்சேன் ஆனா பரவாயில்ல நான் அந்த புக் எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இருந்தது நிறுத்தான சரிதான் மிஸ்டர் கோம்ஸ் அந்த புக்கை கொடுங்க அண்ட் நான் கொடுத்த அந்த சைனீஸ் பயிற்றி ப்ளீஸ் அதையும் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்க ஷலாக் நியூஸ் பார்த்தீங்களா எங்கே வாட்ஸன் இன்னும் பல்லே வழக்கில் மூணு விஷயம் ஆக்சுவலி ஒன்று மிஸ் வைலட்டுக்கும் பேரனுக்கும் நடக்க இருந்த கல்யாணம் நின்று போச்சு கேஸ் க்ளோஸ்ட் ரெண்டு பேரன் மேல ஆசிட் எரிஞ்சதுக்காக மிஸ் விண்டர் மேல கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஆனா பேரன் மாதிரி ஒரு கிரிமினல் பிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணதுனால குறைஞ்சபட்ச தண்டனையோட நிறுத்திருக்காங்க மூணாவது பேரன் வீட்டுல திருட வந்ததுக்காக உங்க மேலயும் கேஸ் போட இருந்தாங்களாம் பட் நீங்க செஞ்சதோட இம்பார்ட்டன்ஸை யோசிச்சு அதை டிராப் பண்ணிட்டாங்களாம் சட்டத்துல இருந்து தப்பிச்சுட்டு நான் போ 